বরিশালে রোজিরপুরে গাছের সাথে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় শিশু সহ 10 জন নিহত হয়েছে আহত অন্তত 10 জন ঢাকা বরিশাল মহাসড়কের শানুহার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান ঢাকা থেকে ভান্ডারিয়া যাচ্ছিল যমুনা লাইন পরিবহনের বাসটি পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা দেয় রাস্তার পাশের একটি গাছে এতে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান 10 জন আহতদের উদ্ধার করে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে অশোকী মূর্তি দুর্ঘটনাস্থল থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন কাউসার হোসেন রানা রানা আহত নিহতদের পরিচয় জানা গিয়েছে কিনা সবশেষ আর কি খবর আছে আহতদের শারীরিক অবস্থা কেমন এখন হ্যাঁ নিশে আমি রয়েছে ঢাকা বরিশাল মহাসড়কের উজিরপুর উপজেলার শানুহার নামক স্থানটিতে যে স্থানটিতে আজ ভোর ফজরের নামাজের পরে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে স্থানীয়দের সাথে আমাদের যে কথা হয়েছে তারা যেটি জানিয়েছেন যে তার ঠিক নামাজ যখন শেষ হয় তারপরেই কিন্তু এই দুর্ঘটনাটি ঘটে তারা প্রচণ্ড জোরে শব্দ শুনতে পান এবং সেই শব্দ শোনার পর তাৎক্ষণিক তারা রাস্তায় বের হয়ে দেখতে পান যে একটি রাস্তার পাশে শিরীষ গাছের সাথে ধাক্কা লেগে গাছ গাড়িটি পড়ে রয়েছে এবং ফায়ার সার্ভিস কর্মী এবং পুলিশ এখন পর্যন্ত দশ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে যার ভিতরে একজনের লাশ পাওয়া গেছে বাস থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে রাস্তার পাশে একটি ডোবার মধ্যে অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে গাড়িটি কি পরিমাণ গতিতে ছিল এবং বেপরোয়া গতির কারণে হয়তো এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে ফায়ার সার্ভিস এবং পুলিশের কর্মকর্তারা যেটি জানিয়েছেন চালক হয়তো চালকের নিজে নিয়ন্ত্রণ নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ এবং গাড়ির উপরে নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং হয়তো সেও ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল এই অবস্থা হতে পারে আমাদের সাথে কথা হয়েছে হাসপাতালে থাকা রোগীদের জন্য হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের সাথে তারা যেটি জানিয়েছেন যে এখন পর্যন্ত হাসপাতালে দশ জন ভর্তি রয়েছে এই ঘটনায় এবং তাদের ভিতরে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বাকিরা মোটামুটি রয়েছেন তবে আশঙ্কাজনক যে তাকে জরুরি চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে তো এই ছিল এখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এতক্ষণ বরিশাল থেকে বাস দুর্ঘটনার সবশেষ খবর জানাচ্ছিলেন কাউসার হোসেন রানা নিশ্চিত করতে হবে মানবাধিকার ও জবাবদিহিতা এছাড়া পুনর্গঠন করতে হবে বাহিনী তাহলেই উঠতে পারে র্যাবের উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব বলেছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কাউন্সিলর ডেরেক এইচ সোলেই বলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাশা আসছে নির্বাচন হবে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ যেখানে নিশ্চিন্তে ভোট দিতে পারবেন ভোটাররা মোর্শেদ হাসিবের রিপোর্ট মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে গেল দশ ডিসেম্বর বর্তমান সাবেক সাত কর্মকর্তা সহ র্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা দেয় মার্কিন রাজস্ব বিভাগ ও পররাষ্ট্র দপ্তর এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে তৎপর হয় বাংলাদেশ মার্কিন প্রশাসনের সাথে একাধিক বৈঠকে তুলে ধরা হয় র্যাবের বিভিন্ন কাজের ব্যাখ্যা সবশেষ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সচিবের যুক্তরাষ্ট্র সফরেও এই সুটি প্রাধান্য পায় বিষয়টি নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কাউন্সিলের সাথে কথা হয় চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের জানতে চাওয়া হয় নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্তির উপায় কি Our concerns about human rights violations, it's, it has shown itself to be an effective counterterrorism mm -hmm. uh, force. Uh, of course, we would hope that it, would, it can find a way to be effective without violating human rights in the process. Um, and we are going to need to see accountability and reforms in order for those sanctions to be lifted. That said, we are still... এই কূটনীতিকে রাশা বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন হবে অবাধ স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ It, well, we don't take sides uh, in, in any election, uh, but certainly the election in Bangladesh, and we uh, want that election to be free and fair for let the people of Bangladesh to express their, uh, their desires. ইউক্রেন ইস্যু টেনে রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করা উচিত বলেও মনে করেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কাউন্সিলর We understand that countries like Bangladesh uh, have long relationships with Russia. We also think, though, that it's a moment, given Russia's behavior, given Russia's brazen uh, uh, flaunting, uh, flouting of, of international principles, given the brutality we have been seeing Russian mm -hmm. military forces uh, subject Ukrainian civilians to, that it is time for countries to, to take a close look and assess their own relationship with Russia and ask themselves whether Russia is the kind of partner they want to have for the future. দুটোই ঢাকা সফরের বিষয়ে আশা প্রকাশ করেন এই মার্কিন নীতি নির্ধারক দু বছরের বেশি সময় পর আবারও চালু হলো ভারতের সাথে সরাসরি রেল যোগাযোগ সকাল সো আটটায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় মৈত্রী এক্সপ্রেস চারশো ছাপ্পান্ন আসনের বিপরীতে ট্রেনে যাত্রী ছিল একশো ছয় জন এছাড়া দীর্ঘ বিরতির পর শুরুর দিনে উনিশ জন যাত্রী নিয়ে কলকাতা স্টেশন থেকে ঢাকা রওনা দিয়েছে বন্ধন এক্সপ্রেস 
করোনার কারণে দু সালের মার্চে বন্ধ হয়ে যায় মৈত্রীয় বন্ধনের চলাচল আমরা খুলনার থেকে ট্রিটমেন্টের জন্য কলকাতা আসি গত ছয় মাস পর পর কোভিডের জন্য আসতে পারি নাই খুবই ভালো লাগছে খুবই ভালো লাগছে যে প্রথম দিনে আমি যেতে পারছি অনেকদিন বন্ধ ছিল করোনার জন্য যেতে পারিনি আজকে প্রথম চালু হচ্ছে আজকে যেতে পারছি কিন্তু খুবই ভালো লাগছে সব শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে মানব বন্ধন করছে ছাত্রলীগ এ বিষয়ে আরো জানাতে সেখান থেকে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন শামিমা সুলতানা শামিমা কি বলছেন তারা এখনো আসলে মানববন্ধনটি শুরু হয়নি তবে প্রস্তুতি চলছে সকাল থেকে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন হল থেকে যারা নেতাকর্মী আছেন তারা আসছেন এবং এখানে তারা জড়ো হচ্ছেন একে একে এবং আস্তে আস্তে করে সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছেন অনুষ্ঠানটি শুরু করার জন্য তো এই মানববন্ধনে আজকে তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল কয়েকদিন আগে আপনি জানেন যে ছাত্র দলের সাথে গত চব্বিশ তারিখে অর্থাৎ মঙ্গলবারে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়েছে এবং সেই ঘটনার পরে তার ঠিক দুদিন পরে বৃহস্পতিবারে অর্থাৎ ২৬ মেতে সেদিন আরেক দফা ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়েছে ছাত্র দলের সাথে তো এই মানববন্ধনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই দুই দিনের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া এবং সংঘর্ষের ঘটনায় যেসব নেতাকর্মী আহত হয়েছেন তো সেজন্য তারা মূলত প্রতিবাদ স্বরূপ আজকের এই মানববন্ধনটা করছেন এবং তারা একই সঙ্গে বলছেন যে ক্যাম্পাসে যাতে বহিরাগত প্রবেশ না করে কারণ শুরু থেকেই তারা বলে আসছিলেন যে ছাত্রদল তাদের নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে বিক্ষোভ করতে আসার সুযোগ নিয়ে তারা বহিরাগতদের নিয়ে ক্যাম্পাসে আসছেন এবং সে জন্যই তারা প্রতিবাদ স্বরূপ সেটি বলছেন যে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তার প্রতিবাদ করেছে এবং তাদেরকে বাধা দিয়েছে তো সেই জায়গা থেকে অর্থাৎ সেই সূত্র ধরেই কিন্তু তারা আজকের এই মানববন্ধন করছেন এবং তারা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে এবং তারা বলেছেন যে ক্যাম্পাসে যে সুষ্ঠু পরিবেশ নিরাপদ পরিবেশ সেই নিরাপদ এবং সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতের জন্যই কিন্তু তারা আজকে দাবি তুলেছেন তবে এখনো সকাল নয়টায় সময় দেয়া ছিল এখনো পর্যন্ত শুরু হয়নি এখনো পর্যন্ত আপনার মূল নেতৃবৃন্দ যারা তাদেরকে এখনো আসতে দেখিনি এবং অন্যান্য যারা নেতাকর্মী আছেন বিভিন্ন হলের তারা ইতিমধ্যে এসছেন এবং আরও অনেকে আসছেন এবং আস্তে আস্তে করে ধন্যবাদ আপনাকে পরবর্তীতে আপনার কাছ থেকে আমরা আরও খবর জেনে নিব দর্শক এতক্ষণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর हुमकर मुखे बत्रीसार আলাগোয়া রাজ্যে বেশ কিছু অংশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ জানায় আরও ২৪ ঘন্টা বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে বাড়তে পারে ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা এই ছিল সকাল দশটার খবরে করোনার এই সময়ে স্বাস্থ্যবিধিগুলো অবশ্যই মেনে চলুন বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে সবশেষ খবর জানতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল এবং ওয়েবসাইটে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে